Don't let your kids see you like oh, that, okay? No, wala si Lore. Naglayas ata. My mommy is in Hong Kong. I need to go to the plane. Malayo yun. Samahan kita. Kawawa ka naman eh. Lauren! Lauren! Daddy! No! Daddy! Oh, no! Lauren, come here. Ang laking wake-up call nito sa akin. It has to end. I have to man up. Inaasahan ako ng mama ko at mga anak ko. I can't let them down. Sabi nga nila, we learn the hard way. At yun ang nangyari kay Doc Shan kanina. Pero, at buti na lang hindi na paano yung anak niya. Kasi kung nangyari yun, ako, patong-patong yung problema niya. Yun na nga. Eh, pero ang ganda kasi nung naging resulta nun sa kanya. Nagising na siya, nagkaroon siya ng hope. At yun yung pinaka-importante sa isang tao, Mars. Kasi, once na may hope ka, mag-iiba yung mindset mo, mag-iiba yung strategy mo, kung paano, kung paano ka magiging successful, kung paano mo i-approach yung problema mo. At alam kong mangyayari kay Doc Shan yun. Ay. Hello! Yeah! Sino po ito? Hospital! Kamusta po yung kondisyon niya? Oh, kay Audrey? Sige po, sa dalawa pa. Audrey, huwag kang mabibigla. Hospital. Hello? Po? Si Audrey po to. Bukas na po! Ah! Sige po, sige po. Sige, salamat po, ha? Salamat po. Sila, pinapapunta nila ako sa interview bukas. Bakit? Anong bakit? Bakit na yung cellphone mo na sa akin? Nakakaloka, hindi ko alam. Tapos nandito pa sa dibdib ko. Sarah, ito ba ba ito? Sarah, ang lagay niyan. Ha? Ang lisago? Any question, Miss Segundo? Actually, ma'am, wala na po. So, totoo lang, napapaisip pa rin po ko. Buti na lang pumunta po ako ngayon kasi mamang taas po ng posisyon ko. Tapos, okay po yung starting salary. Pati mga benefits, pwede pa pong gamitin ang pamilya kung ako matutuwa po si mamay dito. Alam mo, dahil yan sa skills and experience mo sa dati mong employer, nagtawag-tawag kami sa kanila at highly recommended ka naman nila. At wala ka naman bad records, kaya yung naging basihan namin for your job offer. Oh, thank you po, ma. Maraming maraming salamat po talaga. So, is that a yes? Asap yung position na yan. Ay, naku, ganun po ba? Eh, ma'am, di ba po nabanggit ko na may work pa po ko ngayon yung sa rejuvenation clinic po? Kaya nga eh, pero i-consider mo ito as a counter-offer. Kasi kailangan, kailangan ka na yung magsimula dito. Agad na agad. Timothy, let's go play sa taas. Yeah, yeah. Pa, akit muna sila. Attorney, are you telling me sa limang bangko walang pumayag magpa-restructure ng loan? I don't understand. Loyal naman tayo sa kanila. I'm sorry, but they've declined all of our requests. So, unfortunately, kailangan natin mag-stick doon sa existing terms. Hindi kakayanin ng limang clinic natin yung monthly amortization. Hindi tayo makakapagbayad ng uh, amortization within two years. Papalya tayo. Lulobo yung interest. Okay, so, kailangan natin i-liquidate ang ating mga assets. Kung hindi, well, uunahan tayo ng mga bangko. And they're gonna take us to court and they demand nila tayo. Anong chances natin sa korte? It's actually very, very slim. And if they win, 
Papasheriff nila lahat ng mga clinics. And it's game over for us. Here. 100 million ang worth ng bahay na to. That's only my conservative estimate. We're not selling this house. Pwede natin ibenta yung mga kotse natin. Pwede natin ibenta yung lupa natin sa Batangas. Pero mama, not this house. Sorry to say, pero kulang pa yan. Kung ko sa inyo, bawasan na lang natin yung ating overhead operating expenses and itira na lang natin yung ating main branch. So, we're going to close the four clinics at kailangan kausapin kagad ang mga tao para kahit pa paano makapaghanda sila sa layoff. Hindi. Mama, ako ang kakausap sa kanila. Sa akin dapat sila maghalit at ma-frustrate. If anything, you've been supportive. Ako, I'm a failure. And I'm sorry. I'm so sorry. Joan, marami bang line-up ng mga pasyente ngayon? Sakto lang. Bakit ka nga pala nag-half day? Eh, may inisikaso kasi ako eh. Ito lang yung available kong date. Ah. Ah. Alam na nila yung problema ni Doc Sean sa pera dahil dun sa ginawa ni Ma'am Catherine. So, mukhang confirm na na magkakatanggalan na sa trabaho. Ano pa nga ba? Enrollment pa naman. Sana nga hindi ako kasama sa malayop eh. Tatlo pa naman yung anak ko. Ang hirap naman pala gumawa ng resignation letter. Mars, tulungan mo naman ako. Narinig ko? Papatulong ka gumawa ng resignation letter? Eh, hindi naman ako gumagawa ng resignation letter kasi nasisisante ako o kaya minsan ay endo ako. Dear Dr. Sean Ledesma, please accept this letter as my formal resignation from my position as aesthetic nurse in rejuvenation beauty clinic effective... Immediately! Effective immediately lagay mo dyan, agad-agad asap. Parang, parang sinusulat ko pa lang tong letter na to. Bigat na sa loob ko, Marcy. Ang laki ng utang na loob ko kay Doc. Feeling ko mali na mag-resign ako kung kailan problemado sila. Ako naman. Audrey, tigilan mo na ako dyan sa utang na loob, ek-ek mo. Matagal ka nang fully paid sa pagkakautang na loob mo kay Doc Shad. Dahil dun sa pagbisto mo dun sa asawa niyang nangangaliwa. Actually, meron pang ang sobra eh. Kasi dahil sa pag-save mo sa anak niya. Lagay mo dyan. Doc Sean. Sorry. You're a cute boss. But I need cash not crush. Oh, ano na? Pas, pas! Day, itype mo dyan. Dalian mo, Day. Type mo! To? Sorry po, ngayon lang po ako nakarespan. Tinapos ko pa po kasi yung pinapa-email mo. Susana. Asap to ah. Gawin mo na kaagad. Please inform the clinics that we will have an emergency general assembly. 5 p.m. conference room. Yes, to. 
Sabihin mo sa kanila, magsara sila ng maaga para makarating sila dito kagad. Ay, padak. I need full attendance of everyone. That's it. Susan, andun ba si Doc? Nag-CR, bakit? Ah... Uh, Bigay mo naman to. Iwan mo na lang sa desk niya. Kailangan ka? Hindi, wala, wala, wala. Hey, Doc. Nahanap ka ni Audrey doon. Audrey? Oh! Audrey? Audrey? Hinahanap po raw ako? Uy! Doc! Ano yun? Five minutes, Doc. <laughs> okay. Minutes. Audrey, nakabuelo ka na ba? Tapos na yung five minutes mo. Si Doc. <laughs> Ngayon ka pa ba may hiya sa akin? Ang dami na natin pinagsamahan. Sige, Doc. Ready, ready na po ako. Okay. Ano yan? Magre-resign na po ako, Doc. Effective immediately? Doc, sorry po sa short notice. Wala na po talaga kasi akong choice. Kailangan-kailangan ko na pong gawin to para sa pamilya ko. Eh, ang ganda po kasi nung offer nung isang hospital eh. Tsaka ang laki po nung sahod. Tapos, madami pong benefits eh. Tama yung desisyon na ginawa mo. Naiintindihan kita. Breadwinner ka ng pamilya mo eh. Okay ka lang? Alam mo, itong pag-resign mo, perfect timing eh. Dahil alam mo naman, financially unstable yung clinic ngayon. Kaya, it's just right that you accept that job. Good luck, Audrey. And thank you. Thank you for everything. Are you okay? Hindi ko lang po in-expect na hindi po kayo magtatampo. Pagkatapos ng lahat ng tinulong nyo sa akin, ito pa po yung igaganti ko sa inyo. Don't worry about it. Katulad na sinabi ko, tama yung ginawa mong desisyon. Kailangan mong kumita, may mga umaasa sa'yo. So who am I to stop you from resigning? Padre. You're just being practical. And I'm all for it. I am sorry that I failed you. Patawarin niyo ako sa mga maling desisyon na gawa ko bilang president and CEO of this company. Na-mismanage ko. At aakuin ko lahat ng galit ninyo. Baon na sa utang ang kumpanya. And as a result, hindi na namin kayang patakbuhin ng sabay-sabay ang limang klinik. Diyos ko, ito na nga yun. Kasalanan to ni Ma'am Catherine eh. Mayos naman po kayong businessman, sir. Paano nakalusot ito sa inyo? Pasensya na po. As of now, ang main clinic na lang ang matitirang operational. Gusto ko mag-apologize sa apat na clinic. 
I will have to let you guys go within the end of the month. Wala na kami ibabayad sa inyo. Kailangan na namin mag off ng mga tao. Sir, bakit naman po biglaan? Oo nga po, sir. Ang hirap agad ng trabaho ngayon. Naiintindihan ko po yun. At kung bibigyan niyo ako ng oras pa, may explain ko po sa inyo yun ng isa-isa. Diyos ko, kung anak ko lang, tagal na ako nag-design. Excuse me, I have to take this first. Ate, asan po yung mga tao? Ay, ma'am, nasa second floor po, sa boardroom po, ma'am. Ha, sige, thank you po, ah. Iwan muna ng gamit dito, teh. Kaka-announce lang ni Doc Shan. Kasasarad daw yung apat na klinik. Nagli-layoff na daw ng mga tao. Sir, bakit po tayo nang utang? Wala naman po palaking pambayan. Tao lang din po ako. This is poor judgment on my part. At inaamin ko, kasalanan ko po yung nangyari. Sa mga staff ng uh, main clinic, hindi ko mapapangako kung uh, mababayaran ko kayo on time. So, kung gusto niyong umalis or you want to stay, the choice will be yours. Eh, Doc, paano na bumakakaya ng mga pamilya namin? This is just a temporary setback. Kapag na-stabilize na yung finances ng kumpanya, ibabalik ko lahat ng uh, nawala ng trabaho at lahat ng clinic na nagsara. Masakit na leksyon to para sa akin. Pero kung bibigyan niyo ako ng chance, babawi ako sa inyo. I will make this company profitable again. Kailangan ko lang ng tulong ninyo. Suporta. Pinapangako ko sa inyo na makakabawi ang kumpanya sa inyo. Eh, sir, bakit po tayo makakabayad kung bawon po tayo sa utang? Sir, ang back pay po kaya may bibigay? If you choose to stay sa main clinic, I guarantee you, makakabawi ako. Makakabangon tayo. Kailangan ko lang talaga ng sakripisyo at magtutulungan tayo. Lilipas din to. Rejuvenation will make a comeback. Bro, are you okay? I don't know. Alam ko, this is a bad timing, pero bukas na yung flight ko pa Chicago. But don't worry, okay? If kailangan mo ako, isang tawag lang ako. Okay. Dok! Oh. Anong pang ginagawa mo dito? Ah... Uh, iniwan ko pa po kasi yung gamit ko sa locker. Bakit hindi ka pa umuuwi? You should be preparing for your next job. 
Hindi na po ako tutuloy, Dok. Dito na po ako sa klinik. Audrey, we don't have to do that. Eh, sabi niyo naman, Dok, choice naman namin kung gusto namin mag-stay o hindi, di ba? Well, ito yung choice ko. Dito lang ako. Nag-stay po ako. Listen, Audrey, I would be happy for you to stay. But the thing is, it's unfair. Okay, Doc. Aminin ko. Naawa ako sa inyo. Kasi, ikaw na yung sinisi, ikaw pa yung sinumbatan, ikaw yung na-stress sa ginawa ni Ma'am. Kung tutuusin, hindi talaga to fair para sa'yo. Well, hindi naman talaga rason para mag-stay ang naawa ka sa akin. Pero, I'll take it. Thanks. But, why why did you change your mind? Well, ganun din naman to kay. Magsisimula din ako sa bagong ospital. Para rin ako nag-take ng risk. Eh, might as well, mag-stay na lang din po ako dito sa clinic nyo. But you're forgetting something important, Audrey. Sa ospital, may regular na sweldo ka. Dito, hindi natin alam. Kahit siguro yung pamasahe mo, abonado ka pa. In your own words, Doc, temporary setback lang ito. Nakakabawi ito, itong rejuvenation. At dalawa na tayong naniniwala doon. I don't know what I did to deserve this. But thank you. Concerned lang ako para sa pamilya mo, Audrey. Hindi ba, kailangan din nila ng pera? Itong kidney ko, Dok, pangbayad ng tuition ng kapatid ko. Tapos itong <laughs> liver ko naman, pangbayad ng bahay, pangbayad ng renta. Seryoso ako. Hindi maganda ang image ng clinic ngayon. Mawawalan tayo ng mga kliyente. Dok, seryoso din ako. Kaya kong gawa ng paraan sila, mamay. Eh. Ikaw, ang dami-dami mo nang iniisip. Inaako mo pa yung problema ko. Okay lang ako, Dok. Isang linggo lang ang binigay sa atin ng nakabili. Gusto nila mag-move in agad. So, tinuloy niya na. Bibenta niyo na talaga itong bahay. Well, anak. Kailangan natin gawin yun eh. 50% ng down payment, anak. Pinasok ko na agad sa company account. And then, Remaining balance, darating next week. Dami ko memories dito. You raised me in this house. Mas lalo ako, anak. Mas lalo ako. Your papa and I built this. But you know what? I realized. May bahay na tayo. Sira naman ang reputation natin sa business circle. Meron naman tayong pwedeng gawin eh. Payday loans. We have insurance claims. I can I can sell my SUV. John, we are talking about millions. Hundred millions of things. Mas madaling magtayo ng negosyo kung malinis ang pangalan natin. Kung maganda ang record natin sa banko. If we can't let go, we won't move forward. Come on, we have to make new movies, Anak. Mars.
Tapos nabalita ang ko dun sa katrabaho ni Judy na pumunta siya ng Taal, Batangas. Imposible yung coincidence lang yun kasi ikaw lang naman pinupuntahan namin sa Batangas eh. Sinasabi ko na nga, babe, susumbong ako ng babaeng yun eh. Oh, kamusta ba? May mahalaga po kayong dapat malaman tukol kay Audrey. Binaintan na namin ang lahat, pero kulang pa rin. Mukhang we have to file for bankruptcy na. Kahit ano pang ibigay mo sa akin, magugustuhan. I love you. I love you more, mahal. <laughs>